叶晨，红颜一声私吟，欲出永恒空间，从太古路跌下去，就是鬼门关啊！与之一同起身的，还有地荒、刑天与后羿。然未等出一空间，便见四道永恒仙光从天而降，笼罩了他们全身，乃一种无上的禁锢。莫说刑天与后羿，连正道成帝的红颜与地荒，也被禁得动弹不得。本是磅礴的地道神力，也归于了沉寂。你害了他！红颜背对天庭女帝，眸中水雾萦绕，凝结成了寒冰。地荒三人神色也添了颇多怨与恨。这一切，他们都是看在眼里的。知道女帝在磨练叶晨，想让其在绝境中涅槃，可她小看了外域至尊的阵容，那么多天地和地道圣魔，不乏巅峰境，叶晨一人如何战得过？欲让叶晨与外域斗，至少解了他的咒印。如今倒好，蜕变不成，反而将其推上了黄泉路。女帝不语，静若冰雕，甚至一丝反应都没。永恒的异空间，气氛瞬时凝固，沉静的可怕。只闻心脏跳动声，此番你还不死？再看太古路尽头，紫发天魔天地已立在了边缘，探着脑袋瓜往下看。若目所见，便是虚无与虚妄。纵他之眼界，也难望穿，也满目忌惮。那就恍似一座无底幽渊。多看一眼，便觉心神直欲被吞噬。其他至尊也到了，落地皆踩的虚空轰隆，整整齐齐一排立在太古路尽头，探着头往下瞧，不见叶晨人影，便笃定叶晨已葬灭成灰了。个个笑得肆无忌惮，神色亦狰狞不堪。前前后后追杀了大半年，终是弄死了那尊小圣体，郁闷之气荡尽，真前所未有的畅快。良久，众至尊才转身离去。叶晨虽死了，但还有人未寻到。都得一个接一个的揪出来，又是大搜捕，翻天覆地的找。虚无和虚妄中，叶晨只觉身体在不断的下沉，四肢百骸，五脏六腑、奇经八脉、元神真身、道根本源、地血圣骨，都一点一滴的腐朽，一寸一寸的崩灭，在分解中化成了比沙尘还渺小的飞灰。这个过程毫无痛楚，正因无痛楚，才让人恐惧，仿佛没了根，徜徉在无边的黑暗中。我还活着吗？叶晨喃喃自语，如一只地狱的幽魂在轻吟。他的话无人听得到，亦无人回应，所以。他才不确定，不确定自己是否还活着。没有躯体，没有元神，只剩一缕模糊的意识，在四真四幻中，一次又一次的询问着：道心不死，人身不灭。冥冥中，似有一抹轻妙的话语，蓦然想起，不知传自何方，只知很古老，动听如天籁，每一个字都如跳动的音符，呈曼妙仙曲。女帝，叶晨轻喃，听得出是谁？若非那娘们儿，她也不会跑这来。听女帝话语，她的确还活着。不过，如今的她，则十分不清真与幻了，仅有意识，连简单的形态都没。更不知如何重塑金身，亦不知该如何从虚妄中走出去。你就不打算下来救救我？叶晨骂道。笃定女帝听得见，也得亏她没形态，不然脸色碧黑的透亮。本是躲得好好的，被女帝坑得措手不及，落了个这般下场。等了许久，都未见女帝回话。叶大帝没脾气了，多了一种想把女帝掐死的冲动。怒归怒，复活的欲望还是有的。他信念不灭，意识便是源泉。曾尝试诉出一实体，明明力量却不允许，只觉意识迷失在一片海洋之中，随滚滚的波涛漂流不定。他不信邪。道心稳固，还在强行凝聚，这是一个极漫长的过程。他不清楚过了多久，许是三五日，许是三五年，也许是三五百年，只因这虚无与虚妄，无时间的概念。不过他还是做到了。黑暗中，他已意识成形态，如一道虚幻的元神，近乎透明，且扭曲不堪。随着明明力量摇曳不定，虚妄中似有风将他吹来吹去。自太古路跌下，我竟还活着。叶晨仰了眸，去看上方虚无，望不见太古路，也不知太古路距他有多遥远。这里无时间的概念，亦无空间的概念。可能距离三五丈，也可能有几千万里。只知有意识，便能复活，这是一个希望。还有百万神将，他活着，他们便活着。就是不知是否所有人掉下来都能以意识存活，还是说这是圣体一脉的专属？若当真如此，圣体比圣魔就尿性多了，惨死不了。他仿佛成了孤魂野鬼，在黑暗中飘来飘去。真正身处虚妄中，他才知这里的不凡。黑是黑了点却恍惚有光，且有禁忌的力量，且不止一种。时空、轮回、时间，多不胜数。禁忌之力时而交织，成法则链条，时而也会融合，成那永恒。好地方，叶晨唏嘘。若抛却危机来看，这无尽的虚无与虚妄，绝对是悟道的圣地，无人打搅。禁忌法则颇多，身处其中，便是在道中徜徉。他开始明白，明白女帝的良苦用心。先前撤了他的永恒遮掩，化灭他尘空间，一次次将其暴露在外域至尊面前，该是一种磨练，欲让他在绝境中涅槃。而女帝真正目的，该是让他出太古路，来这虚无虚妄中悟道，以求逆天蜕变。一句话的事儿，整得这般麻烦。叶晨瞥了一眼上空虚无，若早与他说，他早就下来了。想通了这一点，他缓缓闭了眸。他虚悟道：悟出些许永恒，才能重塑金身。若参悟的足够深，多半还在在虚妄中自由行动，便如女帝那般，有事没事便下来溜达。或许这需要一段很漫长的岁月，但他丝毫不担忧，因为无时间概念，只要他足够上进，总能悟出些真谛。最主要的是，他通晓颇多禁忌法则，这便是他的底蕴。永恒异空间，闭眸的女帝稍稍松了一口气，该是无人知道。他在赌，先前并不确定叶晨跌出去是否能存活，如今看来他赌
一切便皆有可能。他会重塑金身，亦也能逆天悟出些永恒。你真是个疯子！红颜轻语，是对女帝说。他已恢复行动能力，也被告知叶晨还活着。正因如此，他才难以置信，震惊叶晨能活着，也骇然女帝魄力。对叶晨的期望高到让他无法想象，换作他，绝然没这气魄，能做古天庭之主，果然不是盖的。行天唏嘘，后羿择蛇，这可是一场豪赌，赌的可不只是叶晨的命。要知道，叶晨的混沌鼎中还有诸天的百万神将，这得多大的魄力？才能整出这般操作，这得多疯狂的人才，才敢这般去赌？帝荒摇头失笑，不可否认，也被惊到了。他的惊也如红颜，是对叶晨，也是对天庭女帝。一个是咋弄都弄不死的小强，一个是不折不扣的疯子。他俩凑一块，绝对般配。四弟看时，女帝嘴角溢了鲜血，看其先驱，永恒之光不止暗淡了，而且还颇不稳定。他本是一个人，可在某几个瞬间，总能自他身上看到颇多的人影，有楚轩、楚灵，也有无泪若曦，那是一种分离的征兆。看得四弟都皱了眉头。女帝分离了不要紧，下面的事儿可就难办了。尴尬的是，他们都帮不上忙，不知女帝的问题究竟出在哪。此刻看女帝神态多了一抹痛苦，她的状态她知道，难以维持合体的原因有很多。楚轩、楚灵是一方面，万古前的暗伤是一方面，一代圣魔先前的诅咒也是一方面。不道要看看是汝仙道太古洪荒，还是本座先冲破封印。冥冥中似有狞笑，只女帝听得见，满载着无上魔力，破乱着女帝心神，状态本就不佳，因这魔性无比的阴笑，其脸色更显苍白了。女帝不语。竭力维持合体的某种平衡。至于太古洪荒的危机，只能寄希望于诸天列代至尊，愿他们能撑住。只要能扛到元君的到来，那古老的光明便能重新洒满人间，划分两头。虚妄中的叶晨不知飘向了何方，意识的形态体让他无法抗拒冥冥中的风，吹到哪便飘到哪，毁灭中崛起，破后而立，永恒成真。叶晨的难语，乃无边黑暗中唯一的声音。外界太古陆方才半日而已，这里已不知过了多少岁月，在这里悟道，得了太多禁忌真谛。说话间，又有一道光飞翼击中了他的意识身。他喜出望外，没有此时，必有机缘。那不是普通的光，有禁忌奥义。至于能悟出多少，看他天赋。光会融入他意识，其内有法则。待他在开谋时，太古路又过一日。这一日，外遇至尊如发了癫狂，真就是一寸寸找寻，两个人影都未寻见。你说活生生的几个人，咋就找不着嘞？如似人间蒸发，永恒，果是奥妙。后羿深吸了一口气，在一空间，能清晰望见外界，已有不止一波至尊路过这片天地。看了又看，就是无察觉，一个个面目狰狞，得他能稳住才行。战神说着，看了一眼天庭女帝，他若分离了，这所谓的永恒一空间，那就是一个摆设了。一旦无遮掩，必有一场无比惨烈的大战。还好女帝稳住了，极尽维持平衡。而帝荒看的则是红颜，通体金光灿灿，萦绕的圣魔气息正逐渐的褪去，或者说，他已渐渐同化了圣魔血脉，蜕变成了一尊圣体。无尽岁月来，身体本有的缺憾，终是得以愈合，再无那诟病，比半魔半圣时强多了。后羿自外界收谋，也定眼瞧看红颜，至少。能轻松将他打趴，同为圣体的帝荒感受最真切。先前半魔半圣反而不精粹，彻底成圣体，其本源之浩瀚更胜他一筹。真要斗战，他未必拿得下红颜。凉血脉同化，便是涅槃。红颜已开眼，美眸金光四射，伴着一口浊气吐出，圣魔的血煞被完全并除。似水的眸，眼进了道域，也曾修禁忌法则，且不止一种，交织成一种类似毁灭的道。多谢。红颜的话是对女帝说，若无女帝相助。他多半还需千百年去同化，先前半魔半圣，当为不伦不类。一半圣魔血脉，非但无圣魔优势，反更像一个禁锢。如今彻底成圣体，血脉本源皆极尽升华。女帝并未回应，或者说无暇他顾。他每次开谋，看得阶叶大地。这时代三尊圣体，最看好的还是叶晨，开创先河的荒古圣体，有一种威势，是红颜和地荒比不了的。此刻再去看叶晨，真真扎眼，看其意识体有多种禁忌法则环绕，并非实质，乃似隐若现的那种，道的天音响彻，古老而悠远。连他自个听了都觉颇多玄奥，可惜他还是无法重塑肉身与元神。怎么说嘞？他也不想重塑肉身、元神乃至血脉，都会是一种桎梏。那桎梏便如一个牢笼，还是意识体最纯粹，似能参悟更多。三千年了，可有悟道永恒了？女帝的话蓦然响起，一如记忆里那般美妙，如动听的仙曲。三千年，叶晨挑了眉，就听前半句了，后半句压根没听。约莫估计，只多不少。这也太……叶晨扯了扯嘴角，此处无时间概念。自不知过去多久，亦不知女帝是用何种方法计算。不过女帝的话他信，貌似也没骗他的必要。至此，他才想起了女帝的后半句。在这不知名的三千年间，他倒是悟了不少法则，却没悟出过永恒。女帝再未说话，也无半点提示。叶晨收眸，又被风吹得飘向远方，继续悟道。便如当年寻思正道成帝，他还是在一条昏暗的路上静静摸索。女帝也未给他指明方向，毕竟他的永恒不是他的道，终点或许相同，路却不一样。其后多年，他都在沉淀心境，悟了足够多的法则，皆已归于混沌道。他年必会修成永恒。我有一头小毛驴，从来都不骑。幽寂黑暗的虚妄中，叶晨贼有情调，如
被逗得不止一次失笑。他每次笑时，红颜他们都会侧目，不知女帝在笑啥。这般的开心，真正开心的。事业大帝在道中徜徉，有感而发。人嘛，一个人待久了，总得给自个找点乐子。无边黑暗毫无声响，只能自娱自乐。能听得到自己的声音，便证明他叶晨还活着。不知何时，他的小店才湮灭。他盘膝闭眸，随风摇曳，颇多岁月的沉淀，其周身又多了不少法则。环绕其意识，道音经久不散，有道的烙印刻入他的神志中。时隔多年，他再次融道。这一路，他悟了太多法则，也修了太多的道，归成混沌，以混沌成道。如今，要将众多的道再归一，要给其附上一种永恒的力量。此处无时间的概念，可女帝却在暗自给其记着。第三年，轮回法则闪烁光辉，在交织中缓缓融入混沌道。第十二年，时空浮现，敛于无形。第四十五年，时间成道则，在混沌中勾勒出了年轮。第一百零六年。空间法则刻入第三百七十九年，阴阳环绕，乾坤共济，于混沌列成八卦。于外界而言，仅止三五日；于夜辰而言，却是一段极为漫长的岁月。他已身为顶炉，融住了颇多道，将众多法则在混沌中归一。不知哪一年，他的意识身上蒙了永恒色彩。为那一瞬，女帝曾开眸，是唯一的见证者。至尊心境也难掩唏嘘与骇然。以他盘算，前前后后不过几千年而已。那个仅为大帝境的小圣体，竟出到了永恒。要知道，他当年耗费了足有八万年啊！纵然。叶晨是投机取巧，但他之天赋真真逆天，多少个沧海桑田了。能他谋路骇然的，除了一代圣魔，也知叶晨了。论同时期同境界，一代圣魔不如他，真正的天庭女帝也一样。此刻再看那无边的黑暗，再掩不住叶晨的光辉。他如一颗明珠，镶嵌在虚妄中，意识体的形态除了龙目光辉之外，更燃起了元神之火。先前破灭的元神，此刻又一寸寸的重塑，这个过程也极为漫长，足用了五百年。其后便是圣躯、元神生肉骨、四肢百骸、五脏六腑。七经八脉皆重塑而出，包括道根本源也都如数归来，璀璨金身耀眼无比。哇擦！俺们还活着！大呼小叫声顿起，因夜晨重塑金身，混沌顶也再次显化，顶中的神将个个都一脸懵逼。那日都是亲眼看着夜晨跌出太古路的，放心，跟着他死不了。小圆皇搔了搔猴毛，道出了一则真理：他家的老七是小强的命。老实说，这地儿有些吓人。谢云与司徒南扒在顶口，好奇的望看四方，啥也瞅不见，就见虚无，时而有光飞逸，眨眼不见，无空间的概念。也无时间的概念，永恒得光。龙叶一声轻喃，双目微眯，人王与造化也对视了一眼。再看叶晨时，都眸光熠熠了，看得出叶晨在融道，将多种道归一，映出了永恒光。这得多高的天赋，才能悟出那无上的法则？真太逆天了！这是混沌道，还是永恒道？一化混沌成永恒，该是一种道的蜕变与升华。这么说，与女帝修的是同样的道，很显然不怎么一样。这小子投机取巧，融道成不朽，不是哪一种道都能这般蜕变。众多老家伙又扎堆儿，把叶大帝的操作拎了个门清，混沌道多而杂，那祸一锅给炖了。以前道化万物，如今当是万道归一，说是投机取巧，莫不如说是另辟蹊径。东皇太星轻语一笑，若叶晨对永恒无半点顿悟，纵是将多种道都融了，还是难出永恒。这该是叶晨寻的一条捷径。欲要真正到永恒彼岸，还需颇多岁月的沉淀。这条路不是谁都能走得出来的。你说的俺不懂，俺就知道他现在很吊。小灵娃蹲在东皇太星肩头，一手拿着原石，嘎嘣嘎嘣嚼的贼有节奏。混沌道蜕变成永恒，紧听着就高端大气上档次。看叶大帝的逼格，显然比先前更晃眼了。能在这鬼地方生存，足证明了一切。众神将看时，叶晨地区彻底重塑，通体金灿灿，闪烁的皆是永恒的光，如似永恒熔铸。涅盘蜕变之后，连道则都染了不朽的光辉。永恒地道圣体身，霸道。人王捋了胡须，也不知是早听过，还是临时想了个霸气的名。这若悟透，啥个血迹陷阱？都是摆设，龙也很亢奋。比起血迹现界，更看好永恒不朽。先前便早已分析过，真要是打持九霄号战，不死不灭，难敌永恒不竭。当年的古天庭大战，圣魔域的一代圣魔，多半便是这般败给古天庭女帝的。永恒一空间，女帝笑了，再未掩饰。说到底，是他赌对了。那个小圣体，比他想象中更惊艳。无论是感悟，还是道的蜕变，他都已出入永恒门庭，日后的路更加光明。盘膝悟道的红颜，再次开眸，斜了一眼女帝。你说也是，有啥高兴的事，说出来大家听听嘛。只顾自个偷着乐，该是叶晨涅盘了。帝荒深吸一口气，看女帝笑得那般开心，哪有半点阴霾？女帝还是未言语，又在给叶晨暗自数时间。叶晨已重塑了地区，却没醒来。能见一缕缕永恒道则，一缕缕刻入他地区，消失的无影无踪，但没有一缕融入，他体上的永恒光便炙热一分，如一轮璀璨的太阳，悬在虚妄之中，好似他就是永恒，他就是道。冥冥中怪异的风，也在难撼动他了，吹也吹不动。两年，三年，十年。无时间概念的虚无与虚妄，在永恒中自有年轮。不知何时，一道轻微的声响惊动了顶中的诸天神将，乃叶晨眉心的咒印破裂了。先前叶晨拿他没办法，此刻直接毁灭。这或许
，便是女帝口中的自有用途。叶晨跌出太古路，有意识残存，圣魔诅咒也有功劳。多谢。叶晨微笑，也只古天庭女帝听得见，懂了女帝良苦用心，自知咒印的用途。正因明明力量无法将咒印粉碎，还撑住了他意识残存。如今他悟了些许永恒，咒印也无力用价值了。女帝瞥了一眼，眼神不怎么爽。天晓的叶晨在心中骂他几回了，待收谋，他也失了永恒，强迫咒印，圣魔咒印破灭，他通体的永恒光不再那般暗淡。彻底稳定了下来，本有分离的前兆又再次彻底融合，脸颊也重新焕发了红润。说起来，他与叶晨都该感谢一代圣魔，那一十二鸟的诅咒是呃难也是造化，福祸相依，还真难说得清。仔细去聆听，仿佛有丝毫咆哮声，满载着滔天的怒火。那是一代圣魔，他那把名为诛仙的剑，是个善财童子，每次给叶晨整事儿，基本都有福德造化。而身为主人的他，貌似也是一个送机缘的好心人。不错，叶晨笑着。终是开了眸，吐了浑浊之气，双目皆有一道永恒光射出，竟能洞穿虚妄，眸中还在演化道域，是混沌万物，也是永恒。最让他欣喜的，还是体内充溢的力量。到涅槃了，神力自也蜕变了，虽非完整的永恒神力，却蒙着永恒的光辉。他虽不在血迹现界的状态，却有一种不死不灭的感觉。这或许便是不朽。叶晨嘴角浸满了笑意，轻轻握了握拳头，掌心有暴雷撕裂。此刻再与那紫发天魔天地干仗，他有绝对的信心，将那货一路打到哭。老七，给我放点血呗。小圆黄八在顶口冒出了毛茸茸的脑袋，俩眼锃光瓦亮。这般奇葩的要求，我还是头回听说。叶晨说着，手已伸进了混沌顶，给小圆黄身上戳出个血窟窿。众神将看得嘴角抽搐。去你姥姥的！我是要你的血，不是让你给老子放血。小圆黄大骂，脸色已黑得透亮。叶大帝就装傻充愣了，是你丫的说清楚，这可怪不得我。小圆黄一口老血喷的霸气侧漏，都没站稳，不知是伤的还是气的。肝火太成，容易伤身。叶晨一语说的语重心长的，已迈开了脚步。从哪来的？那得回哪去？太古路上还有一帮小崽子等他收拾，特别是那紫发天魔天帝。尴尬的是，他这一步踏下，没怎么踩稳，一头栽那了。待爬起，他才一声讪笑，悟了些永恒不假，却还未悟透，想在这虚无虚妄中随意溜达，他还差些道行。毕竟他不是古天庭女帝，我以为还是你把我接回去较为靠谱。叶晨干咳，笃定女帝听得见，女帝是听得见，却未搭理他，只给他指出了一个方向。行，你牛逼！叶晨的脸也漆黑无比了，无法自由行动，便只能游了。没错，是游。他如一只蛤蟆。俩胳膊俩腿扑腾，朝着女帝指出的方向游去。不得不说，那个动作还是很养眼的。虚妄中，叶大帝颇敬业，无边的黑暗，神秘到让人敬畏。强如正道的圣体，在这里也渺小如沙粒，纵悟了些许永恒，也难逆转明明力量，如孤魂慢慢游荡。叶晨曾有几次驻足，环望四方。曾经，他天真的以为，只要女帝将他们装在法器中，便可踏着虚妄，从这条太古路登上另一条太古路，如此便无需费力去接续。如今，他才真正明白，女帝做不到。只因一旦踏入了虚妄，便是没了方向，能不能找到对面的太古路，他不知，但迷失其中是肯定的。莫说是他，古天庭女帝也不例外。正因如此，自始至终，女帝才不敢走太远。此番若无女帝指引，她纵找上几万年，都未必找得到太古路。正由间，蓦的一声呜嚎响起，传自黑暗的深处，绝望而凄厉。还有活物，叶晨皱了眉，极尽了目力，循着声音远处去看，入目便见虚渺的云雾。叶晨以永恒目力拨开了遮掩，望见了一团乌黑的光，沾染着魔煞。他极为确定，先前的呜嚎声便传自那。此刻还能听闻低吼。天魔叶晨轻喃一声，双目近乎微眯呈现。那团乌黑的光，该是天魔的意识体，与他先前有些相像。只不过他能以意识化做人的形态。他转变了方向，朝那团乌黑光游去。能在虚妄中存活，能有意识残存，那天魔绝非泛泛之辈。他不知自己游了多久，或许有三五年。许是觉察到叶晨天魔意识体颇躁动，也不知是惧怕还是愤怒。哎呀呀，咱俩还真是有缘啊！叶晨终是停了，唏嘘咋舌的望着天魔意识体。这尊天魔他是认得的，当年被他一脚踹下太古路的那尊天魔天帝，就是面前这货了，竟还活着。时隔多年，竟又遇见，饶是至尊心境都不免感慨。他认得出对方，对方自也认得出他。正因认得出，天魔一实体才越发躁动，极其愤怒。他堂堂一尊天帝，竟被大帝踹下太古路，被困在虚妄无尽岁月。人不人，鬼不鬼。让他震惊的是，叶晨竟能在虚妄中以真身存活。还有。其身上的永恒力量是哪来的？一个小小大帝悟透了永恒，你也是个出类拔萃的人才。叶晨伸了手，将天魔意识体捉来，悬在了手中，好奇的打量着，看了良久，都未看出个所以然。天魔愤怒也恐惧，惧怕叶晨，也惧怕他的永恒。多想自叶晨手中遁走，奈何有心无力，连人形都无法画出。仅为意识体，他无法自由行动，如一只待宰的羔羊，毫无反抗力，时刻都可能被诛灭。所以说，天魔与诸天人还是颇有不同的。同样是跌入的虚妄，他比叶晨更早下来。若是按天庭女帝的时间来算，她在虚无虚妄中，起码存活了几万年。几万年的岁月何其漫
，不以悟道为主要进阶途径的天魔，哪知大道的夺天造化，待他回来。女帝传音了叶晨，好说。叶晨笑着，将天魔意识体塞入了大地，转身离去。这一游又是很多年，不知哪一年，叶晨眸子在闪烁了金光，终是望见了太古路。他如攀登者，顺着岩壁一路爬了上去，再回太古路，再站到地面，那叫一个踏实。比起虚妄中的无根无源，厚实的大地让人倍感心安，常年飘在半空的感觉，真真不爽。此刻再去看他，身上刻了太多沧桑，虚妄无时间概念。可冥冥中自有年轮，有那么一种永恒，会为他烙印。现实不过几日，可虚妄已是几千载，是真真正正经历过的永恒。刑天一声轻移，眸光熠熠，能一空间看得颇清楚。难怪他会笑，还笑得那般开心。后羿瞟了一眼女帝，至此才知女帝因何而笑。他那一场豪赌赌赢了，给叶晨送了一场逆天的造化，那可是永恒。悟透便是不朽，红颜嫣然一笑，眸波连连，帝荒的神色就略显正正了。对叶晨的欣慰。如今已成骇然了，小崽子们，换我了！太古路尽头，叶晨狠狠扭动了脖子，以周天眼真形，以永恒遮气机，手中以肉眼可见的速度，一寸接一寸的画出了一柄永恒仙剑。他一步踏出，顺身消失，再现身，已是一座近乎坍塌的古老城池，其内有外域的至尊，白一尊地道圣魔和一尊恶魔天地。叶晨悄然降临，因周天和永恒的遮掩，俩至尊竟是毫无察觉。叶晨忽的出剑，瞄准的是恶魔天地，无视地区，锁定了元神。谁？恶魔天地大喝。忽的转了身，迎面便撞上了叶晨的永恒仙剑，地道的血光乌黑而刺目。完事儿，便见恶魔天地直挺挺的躺了下去，元神竟被叶晨一剑绝杀，肉身在躺下的瞬间，便在一寸寸化灭成灰。能见地的谋客满了郁闷与不甘，还有难言的恐惧。到了，也都未瞧见是谁出的手，滚出来！地道圣魔暴喝，顺身登入九霄，一掌覆盖了那片虚无。别看他喝声铿锵，实则慌的一逼，能一剑将一尊天地绝杀，何等的霸道！跑，拿跑！叶晨冷笑。师弟道缥缈，避过掌印，如鬼魅般杀至圣魔身前。是你，圣魔双眸凸显，你看清是谁？可不正是跌下太古路的小圣体吗？这一瞬，叶晨九道神伤已出，圣魔元神遭重创，待恢复清醒，便被叶大帝拖入了梦境，然后就没然后了。待叶晨再出来，已不见地道圣魔，被封得死死的，丢入了混沌顶。前后不过三两个瞬息，便有十几尊天地杀到，四听闻了轰隆声，莫急，一个都跑不掉。叶晨引入了虚无，为现身大战，各个击破才是王道。不多久。一声凄厉的惨叫，便响彻了太古路。有一尊落单的天魔天地，被叶晨一剑斩入鬼门关。天魔到死都也看清是谁杀的他。待其他至尊赶到，叶晨已没了踪影。该死！黑眸恶魔帝的怒嚎声如一声声轰隆，震颤着太古乾坤。必是他三眼地道圣魔咬牙切齿。口中的他，自是指古天庭女帝，也只有他，他有瞬间绝杀天地的实力。虽是愤怒，他眸中却刻满了恐惧。不止他，强如紫发天魔天地也一样。天庭女帝的凶名，他们是见识过的，虽非完整形态。却足够可怕，以汝之身份也搞偷袭。黑眸恶魔帝暴喝，自是对天庭女帝说，意思很明显，别他妈整虚的，有种出来单挑，这也是没有办法的办法。女帝有永恒遮掩契机，以他们的道行，远远寻不出，只得退而求其次。想将其击出，他的暴喝，女帝置若未闻。此刻的他也没空搭理外遇至尊，一个夜晨就够你们喝一壶了。惨叫声再起，传自东方苍渺，还是一尊落单的外遇至尊。走着走着，头颅便搬了家，地区随之崩灭，遁走的元神也被强势诛杀。老偷袭，咱是专业的。叶晨一语深沉，拎着淌血仙剑，再次消失不见。谁是谁？滚出来！就无。这一日，太古路颇不平静，哀嚎声、怒吼声不绝，血雾笼络了乾坤。这都归功于叶大帝，他如一尊杀神，神出鬼没。每到一处，必有外域至尊被灭。杀戮只是专属神的杀戮，他杀的兴起，可外域至尊就倍感脊背冰冷了。莫说普通的外域至尊，连三眼圣魔、黑魔、恶魔和紫发天魔，都觉浑身上下凉飕飕了。很显然。对方某了劲玩阴的，不准备正面硬刚，明枪易躲，暗箭难防，这是古老早有的道理。天地至尊自是懂，尔等走得了。东方虚无，叶晨又大展神威，两尊地道圣魔跪得毫无征兆。所谓的血祭献界，貌似已成摆设。看着被捉来的俩圣魔，龙爷唏嘘不已。他们可都在不死不灭状态，战力绝对压制，不死不伤，可不就是摆设吗？人王揣着手，绕着俩圣魔看了又看，修为没叶晨高，更莫说战力。至尊啊，好似都成了大白菜，司徒男咧嘴不断。诸天的神将也多如此。他们眼中威震寰宇的至尊，在叶大帝的面前，貌似都成了一只只小虾米，谁来都不够看。滚出来！与无独战，紫发天魔天地丝毫面目狰狞不堪，一尊尊天地被灭，一尊尊圣魔被屠，到了都未寻见人影。这等感觉，何止憋屈，还很窝火。遗憾的是，他的嘶吼无人回应。女帝说的不错，一个叶晨，你们搞不定，还有脸搁那大骂？外遇的惨叫依旧未断绝，真就成了某位杀神的屠戮场。几日下来，所残存的外遇至尊已极其有限了。剩下的都是难啃的骨头。叶晨终是
，吞了这么多圣魔，他所传下的血迹力量，已能支撑一次血迹献祭。我说，你是不是该出来溜达溜达了？叶晨拎了酒壶，传音了天庭女帝，不能总让小兵冲锋陷阵。好说，女帝清唇微启，随之开眸，自那日盘膝而坐，第一次起了身。女帝起身，叶晨也扔了酒壶，但劲儿十足，被困这条太古路这么久，终是要迎来落幕了。他只是小兵，古天庭女帝才是真的大将。女帝一步出一空间，踩得虚无崩塌，并未刻意掩饰气息。其后便是红颜他们，两尊地道圣体，两尊诸天大帝，整整齐齐一排，地气环绕，啃出来了。紫发天魔天地凝笑，自东方虚无顺身消失，在西方苍渺顺身显化，席卷滔天魔煞，巅峰天地的威势，展露无遗。自带毁灭意象，自带魔性天音，立在魔煞血海中，如一尊盖世魔神，气概环宇八荒，不分先后赶到的。还有黑眸恶魔天地与三眼地道圣魔，除此之外，还有其他外域至尊，或者说身在这条太古路的至尊，只要能喘气儿的，都如数到场了。逼格一个比一个晃眼，威势一个比一个毁灭。小虾米皆被叶晨屠灭了，剩下的的确都是难啃的骨头。无论是天地还是地道圣魔，皆是货真价实的巅峰境。地道威压相连，演得日月无光辉。今日还真是热闹。叶晨也晃悠悠的出来了，提着那柄的仙剑，永恒之光龙目地道之身，虽不如女帝的耀眼，却也璀璨夺目，衬得他如一尊神明一般。这。外遇至尊见他，顿得瞳孔紧缩了。特别是紫发天魔天帝，是眼睁睁看着叶晨跌下太古路的。一旦入虚妄，十死无生，叶晨竟还活着，不止活蹦乱跳，其身上还有永恒的光，气息比先前还更可怕。算起来，我得感谢你，送了我一场逆天的造化。叶晨惬意的扭动着脖子，将某种痞子般的不羁演绎到了极致。不可能，这不可能！紫发天魔天帝怒嚎，猩红的眸，直欲喷血，狰狞如鬼魔。来吧，单挑，新仇旧怨一并清算。叶晨淡道，第一个离场。去了东方的苍渺，已选好的战场，必斩你！紫发天魔天地暴喝，一步踏碎凌霄，携毁灭之威，直追叶晨来。天庭女帝青羽也蓦地转了身，奔向西方虚无，拿走黑眸恶魔天魔冷哼，拎着战矛追了过去。一同的还有三眼地道圣魔，这还未完，前前后后足有十几尊天帝杀过去。没办法，天庭女帝太强，一两尊至尊远战不过他，欲将其屠灭，得群起而攻之。你、你，还有你，过来！后羿霸气侧漏，指了几尊天帝。转身便便遁向了南方苍穹，找死！七八尊天地冷哼，齐齐追杀了过去。一路风雷挂闪电，是不是装逼装大了？后羿未言语，嘴角却猛地抽搐。看他那神态，很好的昭示了这句话，就指了三尊天地而已。一下杀过来七八尊，这他娘的没法打。毕竟他不是女帝和叶晨那等妖孽，单打独战还行，若是被群殴，那就不好说了，搞不好还会被诛灭。那可不是一般的天地。地荒一步落下，跟着七八尊天地追了过去，雷给后羿助战，拿走。剩余的七八尊外域至尊。则追向了北方，要诛灭红颜与刑天。很快，便闻东方苍渺传来丝毫载着滔天的怒，白子发天魔天地。此刻去看他，怎个狼狈利傲的，脸庞之上一道嫣红的五指印颇醒目，整张脸都被对歪了。倒是追上了叶晨，一个照面挨了一巴掌。如可曾见过一种从天而降的掌法？叶晨一语哭寂，以登临九霄，一掌临天而下，覆盖了那片浩渺苍天。能见掌指之间有永恒篆文刻印，一掌之威。足能毁天灭地，三道声响接连响起，天魔被压得半跪，一口老血喷得霸气侧漏。无不信，紫发天魔咆哮，地道魔力汹涌，成外道魔像，生生顶起了叶晨掌印。三种法则瞬时归一，化作一柄乌黑的魔剑，逆天斩向了叶晨。叶晨永恒顺身，轻松避过，一剑斩了天魔半个地区。天魔导演妙性，不知施了何种劲法，瞬间重塑魔身，祭了滔天魔煞，一路吞天灭的，朝叶晨淹没而去。只一瞬，便能湮灭一尊地。可惜叶晨飞一般的地，对方出招。他得接着永恒火海遁现，强势燃灭了魔煞。杀！紫发天魔一鹤震塌苍穹，以地道化魔剑，祭了绝杀大树。如差远了。叶晨冷哼，脚踩永恒仙河，头悬永恒星空，比天魔更霸道。轰隆声中，地道的大战惨烈无比。不过，这等惨烈是指紫发天魔天地。自与叶晨开战，便被一路压着打，啥个天地巅峰，啥个三种禁忌，在叶晨面前都已成摆设，是个人才。叶晨心中唏嘘，真正与紫发天魔生死战，才知这货的可怕，藏了颇多底牌，且底蕴不是一般的雄厚，而且已触及了准荒帝的屏障，至尊也分强弱。而面前这尊天魔帝，显然是出类拔萃的那种，如这样的帝，最是难杀。还好他的道已蜕变，若在此之前，他未必是其对手。这边战的火热，太古路的西方天地，斗战的波动更浩大。天庭女帝风华绝代，一人独占，稳落上风。再看外遇至尊，就格外尴尬了。黑眸恶魔浑身是血。三眼圣魔地骨崩飞，连他二人都如此。更莫其他至尊，半数都已成元神状态。相比叶晨与女帝，其他两方就尴尬了。后羿与地荒被群殴，红颜与刑天也被群殴，原非外遇至尊对手。他们嘛，本来就是打酱油的，只需拖住便好。用不了多久，叶晨
，四方皆有毁灭意象呈现，骄阳既毁，星辰崩灭，映着末日的光辉。地道的大战，天崩地裂，整个太古路都在晃动，直欲崩塌。好热闹！又是明帝那货，扬着脑袋，仰望着缥缈虚无。他在看，道祖与瑶池亦在看。此番的动静，真不是一般的浩大，无难想象。太古路上地道大混战，而且参战的至尊不是一般的多。保不齐是女帝发威了。道祖率先收谋，顺身消失，只因。有擎天魔柱降临天界，乃天地级魔柱，被他一掌打灭。今日的诸天也颇热闹。外遇四世谋足了劲儿，自第一根魔柱降临，变成连锁反应，一根接一根的降临，毫无征兆。有降临天界的，也有降临人界和冥界的。一片片大好山河，一座座磅礴古城，因魔柱降临而满目疮痍。幸好三界皆有地震手，而三界的苍生神色就极为苍白了。好似自女帝和叶晨他们离开后，诸天的乾坤就变得颇不稳定，魔柱降临的时间越发的频繁。对此，三帝早有某种觉悟。先前是女帝在撑着，如今女帝不在，他们肩负起了女帝的使命。比起女帝，他们还差太远。乾坤自不稳，难以完全掩饰诸天。这也仅仅是开始，时间久了，地还有更多级别更高的擎天魔柱降临诸天。良久，才见天明两界的轰隆声湮灭，但人界的轰隆依旧在持续。许氏降临的魔柱太多，东荒女帝无暇他顾，致使一尊天魔天帝走出来。此刻，两尊帝正在人界大战，那不是一般的天地，先天自带禁忌。不过。东荒女帝也非一般的大帝，多年悟道，已有屠天帝的资本撑住。明帝深吸了一口气，神态不怎么好看。瑶池正道成帝也不过两千载，三界属人界的底蕴最弱。至于他与道祖，皆已成大帝巅峰很多年，不出意外，能撑得住场面。只要人界能稳住，便万事大吉。东方太古路，地道血花绽放，紫发天魔又被叶晨一掌打爆。就这，还是未能完全摧毁天魔地区。叶晨双目微眯，自紫发天魔体内寻到了一种可怕的力量，准确说。他嗅到了准荒帝的气息，在紫发天魔体内有准荒帝的守护之光，正因那守护，才致使紫发天魔肉身不灭。若非如此，这尊巅峰境的天地早被他打灭了。如杀不死无，紫发天魔狞笑，化成了一张遮天的鬼脸，一口吞了叶晨。吞我就不怕噎死。叶晨冷笑，不是没被鬼脸吞过，可不是被吞入肚中的。四方昏暗无光，如似一片黑洞，多见毁灭异象，与当年的景象如出一辙。他挥动永恒仙剑，无限延伸，一剑划开了黑暗，跳脱而出。死吧！紫发天魔顺身成人形，以地道凝练一座魔塔，罩住了叶晨。封我！叶晨一合铿锵，一拳打出豁口，再次腾身而出，一掌凌天盖下，还是地道的血光。紫发天魔天地又被打成一滩血泥，可那血泥之中却有魔性的幽光闪烁，致使血泥蠕动，又一次的重塑出人形。很好，叶晨话语平淡。第二掌落下，方才重塑的紫发天魔又成血泥，其后画面就格外养眼了。天魔一次次重塑，却一次次被叶晨打灭，有准荒帝守护之光也没用了。莫说起身，连重塑的机会都没，又是丝毫不甘也愤怒。巅峰天地的威严当然无存，如还不灭。叶晨最后一掌落下，将天地之躯生生打灭成灰。就无天魔腿脚到麻溜，肉身崩灭的瞬身，便遁出了元神，逃往北方。叶晨以永恒化了一杆战矛，隔着虚无抛了出去。还在遁走的天魔元神被一矛钉在了苍穹，任他如何挣扎，也难挣脱，反被战矛上的永恒杀机一寸寸碾灭成灰，已再不能重塑。不，不不，紫发天魔哀嚎。扭曲的元神，满目的惊恐，真正望见了死亡。一路走好，叶晨踏天而过，看都未看天魔。先前天魔的话也如数归还。身后天魔便在哀嚎中身毁神灭。走着走着，叶晨便消失了，再现身已是太古路的北方。当场便有一尊恶魔帝被他一剑生劈。来得早，不如来得巧。战神刑天疲惫一笑，嘴角涌血不断，已被打得没了人形。不远处，红颜也好不到哪去。地道的大战，因叶晨的到来，有了一瞬停歇。身在这片天地的外域至尊。揭露了恐惧之色，叶晨来了，便代表紫发天魔天地被灭了。那可是一尊巅峰境天地，先天自带三种法则，更有准荒帝守护之光，被叶晨一个小小大帝灭了。这尊小圣体该有多可怕？让你打我媳妇，让你打我媳妇！叶大帝大展神威了，拎着他的永恒仙剑，走一路杀一路。比起紫发天魔，这些个天地都是小喽啰，同为巅峰，远不是一个级别。刑天干咳，未再参战，转身去了南方，看叶大帝晃眼的逼格，显然已无需他帮忙，一人便能横扫了。谁你媳妇？红颜狠狠瞪了一眼，映着红晕的绝代仙颜，格外的动人。叶晨未答话，知无情的杀戮。不知何时，此方轰声消散，剩余的外域至尊皆被吞灭。与之不分先后，西方大战也落幕了。女帝威震寰宇，屠了黑眸恶魔，也捉了三眼圣魔。至于其他的至尊，也并不孤单。已上了黄泉路，非他们不够强，是女帝太可怕。四方大战已有三方落幕，只有南方天地还有轰隆声在响彻。叶晨与女帝一前一后现身之后的事儿，那就不是事儿了。外域至尊再翻不起大浪，待最后一朵地道血花绽放，这条太古路上的外域至尊全部葬灭。与此同时，诸天的大战也落下了帷幕。入侵诸天的天地被东荒女帝强势屠戮，临死前满载不
，为灭他。瑶池也有受伤，倩影映着血光，太古路，叶晨祭了混沌鼎，唤醒了自封的剑神与剑尊，再无外界威胁，他们能正道成帝了。接下来继续太古路，还需两尊帝帮忙。昏暗的太古路，因剑尊与剑神苏醒，顿得乌云密布，云中剑闪雷鸣，让天地都站立的威压，轰然呈现。紧雷鸣，变诸天神将心颤。那涉及到地劫的前兆，剑尊与剑神一左一右，仰天看着苍渺。神色不免恍惚，眸中皆有沧桑色，或者说，在缅怀峥嵘岁月，在诸天，他们皆未寻到成帝的机缘，与地位之间隔着一道天堑，那是一条无法逾越的鸿沟。如今来了太古路，正道的机缘到了，良久，两人才收眸，相视一笑，便各自一步登天。剑尊去了东方虚无，剑神则去了西方缥缈，在同一瞬间，开了正道的极道地劫，雷鸣声更盛，一缕缕交织，成银河瀑布，凌天倾泻，载着灭世之威。他诛杀渡劫者，更地道异象呈现。每一副都映着末日色彩，战剑尊与剑神一鹤铿锵，直入九霄，皆修剑道，皆是极剑道之大成者，皆如一柄盖世神剑，迎着灭世雷霆逆天上，以献祭所有寿元，为给自己留后路。这一战，要么神神毁神灭，要么正道成帝。小意思。后羿看了一眼，便一屁股坐地上了。雷劫不可怕，可怕的是后面的法则身，一个剑尊，一个剑神，他们的地劫中多半都有法则身。刑天深吸一口气，也笑着坐下了，盘膝疗伤，一慌的笑就颇多欣慰了。诸天后辈经验，要有两尊心地出世。来，张嘴，叶大帝就格外有情调了，又掰开了红颜的嘴，塞了一把疗伤的神药。这都没啥，主要是那动作太特么粗鲁了，咋看像是在喂猪？滚！红颜狠狠瞪了一眼，美眸冒火，一脚当场踹翻。女人嘛，太彪悍了不好。叶晨不以为然，若无其事的拍打着身上的尘土。劫中血光刺目，剑神与剑尊齐齐叠血，被雷电劈下苍渺，璀璨的仙躯皆以血骨淋漓，毁天灭地的极道雷霆，比想象中还要可怕。这么多老辈，就看好他俩。叶晨笑道，口上说着，手却不老实，一条手臂已搭在了女帝玉肩上，那动作毫无违和感，没把女帝当女的，倒更像他的好哥嘛。女帝侧眸，不言也不语，就那般看着叶晨，这眼神儿，看得叶大帝心里发毛，且浑身上下都凉飕飕的。太古路真是一个神奇的地方。叶晨深吸一口气，一语意味深长，麻溜的收了手。红颜发飙，他不怕，但天庭女帝若发飙，会出人命的。这娘们不是一般的能打。至此，女帝才收眸，怎么说嘞？若某人在手贱。他不介意将其打回娘胎。叶晨讪笑，保持了安全距离。不远处的后羿与刑天看得就唏嘘咋舌了。这也就是叶大帝。若换作他俩，若将手臂搭在女帝的肩头，此刻多半已在喝孟婆汤了。两人看叶晨的眼神是敬畏的。古今多少人才，叶晨当是其中最出类拔萃的一个。古天庭女帝是何等存在，她的轮回身你都敢泡，泡的还是俩？其他啥个传说神话都不及一个楚宣楚灵来的实在。这事儿能吹到地老天荒的，这锅我不背。叶晨杵得板板整整，虽未言语，可那神态。却很好的昭示了这句话。当年不安世事，谁晓得那是女帝的轮回身，也没人与她说过。所以说，情缘是一个奇怪的东西。她知心女，女帝似能读得到。看她的眼神已有火苗绽放。叶晨被看得浑身不自然，转身走开了。走出一两步，便折返了回来，将天魔意识体塞给了女帝。女帝接过，当场于掌心中分解。天魔意识体在哀嚎中葬灭，仅有一丝光被女帝吸入了体内。东方两方的极道地劫愈发强横，更多雷电倾泻，各色的皆有。地劫的波动还是颇为浩大的。整条太古路都因其晃动，某种余威还传到了诸天。这年头，正道都成双成对。明帝揣着手，看着苍渺，唏嘘不已。先前是帝荒与红颜，如今又来俩，就是不知是那两个人才，或许是至强老辈，也或许是小辈。他年会有更多。道祖捋了胡须，太古路颇神奇，是一个缔造神话的好地方。极道地劫下，漫天雷霆肆虐，东西两方皆已被笼罩。俺啥时能成帝？小元皇骚了骚猴毛，早已是准帝领域最巅峰，却并无机缘。你说他俩正道？用啥个帝号嘞？剑帝，别闹，颇多老家伙又扎堆儿，唧唧歪歪没完。不少老家伙对剑帝这个道号还是情有独钟的，管他邪不邪音，反正就是叫着贼顺口，并非所有人都如他们这般不正经，如混沌体，如圣皇，如轩辕弟子，眸光更多的是深邃，在某几个瞬间都已触及地道屏障，需更多岁月沉淀道缘，必能正道成帝。这边叶晨已盘膝坐下，早已是中阶大帝的他，也到了瓶颈，触到了巅峰帝的屏障。以现实来算，他城中阶帝至今不过百年，但。若算上虚妄中的岁月，已有几千年了。到蜕变了，他也涅槃了，被永恒参悟的更深。当位进阶的机缘，如今时机已成熟了。他地区清颤，有金色光晕蔓延，距他较近的红颜都被撞得倒退半步，连他都如此。更莫说那些走出大鼎的神将们，皆已被震翻。若说逼格最晃眼的，还是他。人王身形狼狈，唏嘘咋舌不已。进阶速度如开了神级挂，虚妄中的岁月可不是虚度的。龙也捋了胡须，连永恒都悟得出，可不是一般的地能做到的。尴尬。后羿与刑天皆干咳，都说长江后浪推前浪，如今一瞧，我是
他走的一条逆天的路，开创仙河，也缔造了太多不朽的传说。比起他们，天庭女帝就淡定多了。按他来算，叶晨进阶的速度还是慢了。许是对叶大帝的期望太高，才会用普通人的标准去度测，只因他肩负着常人难以肩负的使命。他需在最短的时间内，尽快成长起来，以应对万古变数。叶晨地区还在颤，那声音便如洪中嗡颤，颇震战人心。更多光域蔓延，乃至方圆万丈之内，除天庭女帝之外。都没人能站稳的，他的光辉的确晃眼，他那永恒的光让人神色迷离，似隐若现。永恒长存，将不朽的力量一次次刻入体内，是法则亦是道则。龙木那等璀璨光辉之下，更衬得他如一尊神明。那尊帝道圣体区，便是由永恒熔铸的。叶晨再难追上你的脚步了。混沌体喃喃，轩辕弟子，东周武王，日月神子，陈毅等等很多的人都有同样的心境。曾与叶晨其间，如今被他之圣仰望了，都是把兄弟，差别咋这般大嘞？回牛年不拉几的，连小猿黄大祸也耸拉着脑袋，咱还能说啥？老家伙们的神情就更为那啥了。怎一个汗颜利奥的？蓦然，一道天音响起，天音出自夜晨，浩瀚而缥缈，磅礴而悠远，满载道韵，伴着地道意象，交织成了一片美妙的仙曲。迎着永恒的色彩，莫说诸天神将，就连刑天和后羿都觉心神徜徉。有那么几瞬，还偶有顿悟。路虽不同，殊途同归。天庭女帝轻笑，夜晨的永恒与他的永恒并不相同。夜晨投机取巧也好。另辟蹊径也罢，他们皆有一个相同的终点，永恒不朽。冥冥中，似有这么一道声响，也只叶晨听得见。突破了，他进阶到了大地巅峰，而后便见一道永恒的仙光，自他天灵盖冲天而去，将浩渺虚无都戳出了个大窟窿。永恒的意象，演出了万物，有极道地气垂落，好强！刑天一声轻难，难掩忌惮之色。如今的叶晨，一掌便能镇压他。后羿摇头失笑，也只有仰看的份儿。诸天的神将，神色迷离，该是很庆幸，见证了。那永恒的一瞬，叶晨并未醒来，依旧静若磐石。他之心神并不在现实，正与永恒徜徉，进阶了巅峰，对道的感悟更深，也更觉大道的浩瀚缥缈，道无止境。他还是一只小虾米，却感觉贼好。混沌顶嘿嘿直笑，上蹿下跳的，还有混沌火与混沌雷，也足够的活跃。主人逆天进阶，他们也得造化，也被赋予了一种永恒的光。一人得道，鸡犬升天，明觉摸了下巴，摸得吐了这么一句话。看叶晨不爽，看混沌顶他们也不爽，有事没事便吓唬他们。常年在顶中，没少被恐吓，都老实实的。俺们脾气不怎么好，说来便来。混沌顶那货，外加混沌雷与混沌火，大呼小叫的没完没了，俨然一副大哥大的派头。听得诸天神将一阵脸黑，也听得刑天与后羿摇头失笑。主人是个人才，他的本命气也极其优秀。太古路上可怕的极道雷劫，经久不散，时间长的有些吓人。待看剑神与剑尊，已伤得浑身血褐，不知何时，剑尊那边的轰声才湮灭。地道雷霆皆归于虚无，剑之神将们皆来了精神。而剑尊亦不敢大意，失了劲法，极尽恢复伤痕。只有地劫还未完，后面还有更霸道的。至于会有多少地道法则身，他无从知晓。万众瞩目下，第一道法则申诉出真形，头悬一座仙塔，背影古老坚韧，如似立在岁月长河上，任沧海桑田也难撼动地道的传说。仙与大帝第四神将开口，一眼便认出是谁。仙王塔之威，他是见识过的。师兄，别来无恙。剑尊轻难，满含沧桑，世人传言不假。他与仙与大帝的确师出同门，在那地道的征途上，他比他师兄更强更惊艳。奈何地路无情，他缺了成帝机缘。说话间，两道法则身一南一北齐齐显化，皆地区雄伟，霸裂无匹。刑天一声干咳，后羿也一声干咳。没错，那是他们的法则身，还真是哥俩好，一同现世。这般看着法则身，感觉真真奇怪。可惜法则并无意识，代表的仅是上苍。其后便是一道倩影，他是红颜的地道法则身，如他本尊一般，风华绝代。红颜法则之后，便是地荒的。璀璨的金躯，射得世人睁不开眼眸。接下来一尊地道法则身，比他更晃眼。叶大帝的法则身，显化的应时应景。六尊地道法则，属他最璀璨，真有意思。造化神王干笑，看了看虚天，又瞅了瞅叶晨他们。在场的六大至尊，除了古天庭女帝，基本都出法则身了。那画面，真真的养眼。若也有天庭女帝的，那才扯淡。东周武王揣了手，一声嘀咕，惹得众人白眼。这货的嘴是开过光的，这阵容就足够强大了。若再添一尊女帝，剑尊多半会很绝望。还好。东周武王开光的嘴，这次失灵了。然没有天庭女帝法则，却有其他大帝的一尊接一尊的显化。没事儿，那货扛揍。人王捋了胡须，反正不是他渡地劫，谁疼谁知道。伴着一声轰隆，剑尊真正的地劫彻底拉开了帷幕。几十尊地道法则，各顶各的霸道，只一波功法，就险些将无天剑尊给打灭了。当然，最扎眼的还是叶晨的地道法则。极道地劫中，属他的法则身最活跃，如幽灵般神出鬼没，防不胜防。出手便是绝灭大树，能打能抗能偷袭。杀的剑尊站都站不稳，见那惨烈一幕，红颜与地荒都狠狠吸了一口气。剑尊的心境，他俩都懂的，也最有话语权，因为他
。如他们所看，剑尊被逼的连自杀的心都有了。下方叶晨本尊不知何时开谋，将那一幕也不免一声干咳。剑尊若葬灭，你绝对功不可没。谢云戳了戳叶晨，这话无人反驳。谁让叶大帝强嘞？本尊可怕，法则深也贼凶悍，无妨。他皮糙肉厚。叶晨若无其事，揣手倒看的赏心悦目，还记得当年莫晴干的那些事儿，拎着他的画卷，满天下的兜售，着实让他火遍了万玉诸天。如今朴剑尊被他法则深暴锤，真真舒坦，不止他舒坦，那些个老家伙也如此。看样子，平日没少被剑尊揍。虚天上的画面血腥而惨烈，看得诸天神将心惊肉跳，含蓄如剑尊，都有了想骂娘的冲动。凄惨归凄惨，地劫还是要渡的，不能应战。虚撑过某个时限，另一方剑神的雷劫也落寞了，足有多半人。望向他那方，想瞧瞧剑神能惹出多少尊法则身。还是万众瞩目下，一道古老的身影缓缓刻出了人形。古老的坚韧，如一座立世丰碑，镇压在岁月尽头。地道的光辉，璀璨夺目。仙武大帝，造化神王眼神最好使，不能真容显化，便认出是谁。而帝轩与第四神将，眸中又多了缅怀。还有叶晨，看着第一世的法则身，心境复杂，也有沧桑色潜藏。师尊，剑神清难，会想到他地劫中的第一道法则身，竟是他师傅的。不等他缅怀。轰声便接连响起，五尊地道法则不分先后显化，乃叶晨、碧荒、红颜、刑天和后羿的。不等看客们惊异，其他大帝的法则身便一尊接一尊的现世。有去，诸天的神将们嘴角直扯，要不咋说剑尊与剑神呢？还真是哥俩好。除了仙羽大帝与仙武大帝，其他的法则身真是惊人般的相同。无天剑尊有的，诸天剑神这边一个不差，就宛若复制的一般。其后的事就不难想象了。剑尊被围攻的近乎生死道消，剑神也好不到哪去。还是叶大帝的法则身，贼特么恶心！剑神和剑尊身上的伤，九成以上都出自他。东皇太星侧眸，狠狠瞪了一眼叶晨，楚灵玉也侧眸，看叶大嫂的那等眼神也不怎么和善。他是剑神的妻子，他是剑神的徒儿，而此刻都有一种把叶晨掐死的冲动。都是法则身，属你的优秀。神将们的神态与他俩差不多，奇了怪了，咋谁渡地劫都有你？应了那句老话，哪有热闹往那凑？这锅我也不背。叶晨如个土财主，揣着手看大戏，那是上苍的意志，有我啥事儿？有他哥前面杵着，尔等自求多福。后羿抽着烟袋，一话说的语重心长，看的乃诸天的众神将们。等着吧，他撵你们正道，也会有叶大帝，谁都跑不了。看出来了，老神将们捋胡须，小神将们摸下巴。看叶大帝的眼神都已成邪的了。俺们他年若葬在地劫中，你绝对功不可没的。极道的地劫在延续，无论是剑尊，亦或剑神，都已撑到了极限。非他们不够强，是地道阵容太强大。苍天轰隆，本已无雷劫，却有电闪雷鸣，似是上苍震怒，忤逆他的人又触怒了他之威严。电闪雷鸣中，竟又有其他的法则显化。这下饶是叶晨都不淡定了。剑神与剑尊的地劫比他想象中更强，两人时刻都有可能葬灭。所以说，这场地劫若无绝地涅槃，必死无疑。幸好剑尊、剑神皆非泛泛之辈，在地劫绝境之下，皆有逆天的蜕变，化身成剑，一剑成道，一次次被法则身围杀，一次次杀出地道重围，沐浴着鲜血，战到了发狂，皆已无退路。唯有正道成地，地道法则身的威势弱了。第四神将末的一语。稍稍松了一口气，只需扛住，便功德圆满。此刻再看两人，已有剑有地之威势。不知那个瞬间，轰隆声渐行渐远，两方几十尊地道法则皆停了功法，屹立在浩渺苍巅。一道道人影在伴着血风，缓缓的虚化。地道法则身终是消亡了。同一瞬，剑尊跌落了苍天，剑神也坠下了虚无。两人皆在坠落之中，肉身化灭，元神也寸寸崩毁，只剩一点元神火。极尽的暗淡，成了。诸天神将呼喝，虽战的近乎生死道消。可元神之火还在，叶晨伸手拖住了剑尊元神火，女帝一伸手拖住了剑神元神火，与叶晨一样，都在以永恒的力量替剑尊剑神抹灭地道杀机。最艰难的时刻，两人都已度过了。诸天在天两地，红叶笑得乐呵，神将们也笑得开怀。悬着的心终是落地了，足有三月，剑尊剑神才凝出元神，其后又是三月才重塑出地区。有地道仙芒龙目，有极道法则环绕，虽都是一个人，却有剑之争鸣声。他们都是以剑道正地道，这成了地。就是晃眼，老家伙们扎堆儿，围了两人，都寻思着给两人放血。在那啥时，丢着点儿。人王与造化神王一边一个，处在了东皇太星两次。那个猥琐的神态，代表的寓意很明确：剑神成帝了，可不比当年。别闹出人命，完事儿。俩人就被剑神锤了。都说了，已正道成帝了，不比当年了，还敢调戏我媳妇？剑尊就沉默了，意犹未尽。在诸天，近乎穷尽一生，也未能跨过那道天堑。如今在太古路正道，有一种颇不真实的感觉，倒有蜕变。至尊的心境也有蜕变。叶晨收了诸天神将，去了太古路尽头。女帝已在那了，在隔着虚无，望看着对面，距离无比的遥远。身后，叶晨到了，碧荒、红颜、刑天、后羿、剑神与剑尊也到了，整整齐齐一排。此番他们的阵容已足够强大了，但这也仅是神
比想象中更可怕。他可能会战死，叶晨也可能战死，在场的每一个都有可能。太古路尽头，女帝单手结了印，叶晨上前来，话落，他眉心又刻出一道仙纹，话落。叶晨一步上前，与天庭女帝并肩，眉心也刻了同样的仙纹。没错，因在天两地，女帝又变了阵法。此番接续太古路的主战力，从女帝一人变成了他与叶晨。只因叶晨也修出了永恒，虽还是个半吊子，却能使出永恒的力量。很快，他脚下有仙阵蔓延，四个阵脚，女帝与叶晨各占一个，帝荒与红颜各占一个。至于刑天、后羿、剑神、剑尊，则为后补。一旦帝荒和红颜神力濒临枯竭，便由他们补上去。由此可见，接续太古路是何等艰难。堂堂大帝，堂堂至尊，也有只有候补的份儿。而且一人远远撑不住。同一瞬，叶晨与女帝皆抬了手，五指张开，朝向虚无。也是那一瞬，两人身上齐齐绽放了永恒的光。而身后，帝荒和红颜也通体笼络了地道仙芒，脚下的接续仙阵生了鲜活的神力，伴着一声嗡隆，断裂万古的太古又寸寸延续，由慢极快。叶晨闷哼，顿感如山压顶。除此之外，便是永恒力量的流逝，比他想象中更快，便如用人师吞天魔功，再吞噬他的力量。本是气血磅礴，会被生生抽成干尸。蓦然间，他侧了眸，看了一眼身侧女帝，真正站在主阵角，他才知这里的意义重大，才知女帝所承受的压力何等恐怖。如今是他两人分担，只他一人时，该是有多艰难。楚轩和楚灵还能分离出来吗？叶晨收眸，却是问了这么一句，也只古天庭女帝听得见。分离能如何？不分离又怎样？早晚皆是死。女帝清纯微起，一语说的无甚情感，灵澈的美眸，淡漠如冰。早晚皆是死。叶晨皱了眉，知道女帝话中有深意。而且是极不祥的深意。倘有一日，世间仅剩你一人，你是否会怕？这次换女帝侧眸了。青雨声曼妙，如一篇古老悠远的仙曲。会，叶晨想都未想，便给了答案。那等处境，他是经历过的，如当年初大楚寻转世人那般。空间黑洞百年，该是他最无助、最孤寂的岁月，在枯灭中独自前行，不知何为前路，不知哪有光明。每逢忆起故乡，都会蜷缩在黑暗深处，瑟瑟发抖。他也怕，也想找个人说话，却不得不撑着。有那么一种执念，便是在那百年。此此刻在灵魂中的女帝收眸，露了一抹沧桑的浅笑，眸中却更多疲惫。叶晨会心疼她，她又何尝不心疼叶晨？因为终有那么一日，叶晨会成孤家寡人，诸天神将，列代大帝，万欲苍生，都会是征途上的一个过客。太古路嗡动，如仙芒无限拓向虚无深处，比先前任何一次都快，正因快，消耗也是同等的。红颜第一个撑不住，踉跄的倒退，战神刑天上前补了他的位置，随后便是地荒，被后羿补上，会有多久？两人也神力枯竭，心地剑神与剑尊第一次踏入阵法。嗯，能闻两人闷哼声，心境是骇然的。真正站入阵中，才知消耗的可怕。磅礴的地道神力，如长川决堤，神力流速的速度快到吓人。去看叶晨，已是脸色苍白，修出了永恒不假。可他的底蕴远比不过天庭女帝，头发已成花白，不知是自己献祭的寿元，还是神力流逝太多，波及了他寿命。女帝翩然而立，她是天帝，比想象中更能撑。如此，她与叶晨成不动阵脚。而身后的两个阵脚，每隔上一段时间，便有人退下，有人补上，极尽维持太古路延续，使其无限延伸。撑住，快了，快了！混沌顶中，小灵娃大呼小叫。人虽不大，眼神却贼好使。他望得见，叶晨他们自也望得见。无比遥远的距离，终是撑过来了。望见太古路，比见爹娘还亲。很快，一声轰隆响起，时隔无尽岁月，两条太古路终是接续。那一瞬，包括叶晨在内，七尊帝皆瘫倒在地，唯有天庭女帝还屹立不倒，顶着疲惫。挥洒着永恒仙光，路已接续，还需弥补两条路的缝隙。在场的人中，也只有他才做得到。叶晨第一个起身，拎着永恒仙剑，一步踏上缥缈，而后便见他的地道神识，以他为中心，无限蔓延四方。得瞧瞧这节太古路是否有外域至尊残存。到最后，一个人影都未见。至此，他才从天而落，一屁股坐在了地上。女帝已收手，踏着浩渺虚无，一步步走向太古路的另一端。来，张嘴，红颜颇逗乐，换他握住叶晨的下巴了，一把丹药死命的往叶晨嘴里塞。那个动作也如先前叶晨那般无比粗鲁，如似在喂猪，吃不吃饱别想走。叶大帝自不甘，丹圣嘛，有的是灵丹妙药，一把接一把的色，其余五帝皆干笑。这两口子真有意思，顶中的神将眼神就格外的邪了。俺们怀疑他俩在秀恩爱，咋没人这般喂我了？俺清月被丹药撑死。小炎黄揣着手看了一眼叶晨与红颜，又侧眸瞟向奎牛，要不你也张开嘴。奎牛应时也应景，试探性的看着小猴子，还是老大对我好，丹药没有，不过尿意倒是有一股。别闹！这只猴儿，这头老牛，如唱双簧，讲的话贼有学问的说。外界，叶晨已起身，红颜也起了身，咳个不停。天晓得叶大帝给他塞了多少丹药，几人连袂也奔向太古路。这节太古路比先前那一节小很多，无大战的痕迹，一切都很平静。能见长川大院，能见古城沧海，皆保留完成。如似一方大界，后羿与刑天多缅
，待到太古路尽头，女帝正做那颗木雕。叶晨上前，好奇的瞅了一眼，女帝的刻工，夺天造化，一刀一顿皆神韵。至于他刻的人，叶晨并未见过，普普通通，无丝毫出奇。你是无泪。叶晨自木雕上收眸，瞟了一眼女帝，貌似已成无泪站主意识。他是一个凡人间书生，与他第一次相遇，该是在他进京赶考的路上，背着一个书篓，傻乎乎的，有些呆。女帝未回叶晨话语，一言一语的说着，似自言自语。也似对叶晨说，每说一句，便刻下一刀，将他口中的人儿刻的是栩栩如生。叶晨没说话，只静静看着女帝。此刻，他真正确定是无泪占了女帝的主意识，讲的正是他的当年，应是属于他的一段故事。谁会想到，堂堂无泪城主，也有古老的情缘，爱的人非盖世大能，而是个凡人，普通的不能再普通。如今沧海桑田已过，岁月的彼岸，再难寻见那个人。他有血有肉，何来无泪无情？只能在记忆中寻那可怜的温存。对不起，红颜末的一语，低首垂眸。清明了嘴唇，如个犯了错的孩子。这句话他该说，早该说了。无泪爱的人，虽非他所杀，却与他有关。可以说，他便是凶手。无泪牵强一笑，只默默刻着木雕。谁对谁错，早已不重要。纵无红颜，他与那人也难有情的结局。所以，有时他会羡慕，羡慕叶晨与楚轩、楚灵。至少，他们都在不知身份的前提下，寻了一段美好的姻缘。而他，有些许女帝记忆，不可为。叶晨深吸了一口气，此刻再去看无泪，蓦地生出了一抹怜悯，问世间情为何物。后羿一声怅然。倚在一块石头下，拎着酒壶，灌着酒水。不远处，行殿的姿态也差不多。看吴天剑尊，亦是沉默，提着一个酒壶，静静的喝着。至尊也是人，多半都有故事。正了道，成了帝，却更觉自己是个笑话。威震寰宇又如何？却非无所不能。更多时候，是躲在世间的某个角落，缅怀着当年的人儿。那个无泪，让太多人沉默。不正惊如人亡，也默默拎出了酒壶。情缘的故事，他也有。人生是一场戏，他们皆是演员。或许，只有在夜深人静时。才是最真实的自己。叶晨一声叹，也寻了一块石头坐下，会在不经意间去看一眼无泪。偶中有希冀，无泪能做女帝主意识，那楚轩、楚灵或许也可以。遗憾的是，等了良久都未见意识转换，他该是明白，楚轩、楚灵不可能出来，女帝也不可能让他们做主意识，只因他们身份特殊，一旦做了女帝主意识，很可能导致分离。太古路的尽头，堕入了长久的宁静。女帝在等，叶晨他们也在等，都在恢复耗损的地道神力。曾有一瞬间，盘膝闭眸的叶晨，忽地睁了眼，望向了混沌大顶。而后便见他自顶中射出了一滴血，道灵之体的血。当年他自裂缝入太古路，曾救九天神王，也曾在一块残破的法器上寻了一滴鲜血。该是神将的残留，一直被他封在混沌神鼎中，以求他粘入太古洪荒，用裂带苍生的供奉，供出他的一丝灵，貌似无需供奉了。看着悬在掌心的血，叶晨不由笑了，因为这滴血已然出灵，未有多想，他当即施了永恒之力，旋即那滴血变了形态，换作了一道虚幻的倩影，如樱桃那般大。华生，陈毅一声呼唤，自顶中走了出来，眸中有泪，神色激动不已。怎么，你认得？叶晨愕然，问过之后才知是废话。看陈毅神态，必是认得。陈毅未答话，泪流满面，颤巍巍的捧住了虚幻的倩影，认得。他自认得，那是他的妹妹，陆上简的妹妹，多年相依为命。若老夫未看错，那是瑶池女帝坐下第九神将，造化神王吕了胡须，也是个见多识广的主，认出了其来历。神王说的不错，叶晨所救的人，的确是瑶池女帝的亲人，也是他的一个神将，别来无恙。后羿与刑天已凑来，同魏帝的神将，自在太古洪荒见过华生。算起来，瑶池第九神将比他俩还先出来，奈何女神将运气不怎么好，多年前便已葬在太古路上。幸好他遇见了叶晨，如今一滴鲜血逆天出灵，复活也仅是时间问题了。人才，叶晨不免唏嘘，早已葬灭万古的人，没有供奉，竟自行出灵，多谢多谢。陈英抹干了泪水，捧着华生的灵走开了。日后颇多时日，他都会用自身元神去滋养这一丝灵。直至他凝出魂，直至他聚出元神，又是功德一件。叶晨笑了，看来当年自裂缝入太古路，真是一个极正确的选择。正因他去过，才救了九天神王和神将华生。造化这等事儿，还真难说得清。看着血气，该是道灵之体。我说，她嫁人没？若未嫁，许佩及我咋样？滚蛋！许佩也许佩及我。众多人才以为了陈毅，留守小圆皇和夔牛最上镜，看那血印出的倩影形态，那就是个绝世美女。俗话说得好，肥水不流外人田。陈毅可没空搭理他们，只静心滋养华生的灵。时间久了，众人才惺惺的离去，勾肩搭背，结伴远方游逛。另一边，无泪的木雕已刻完，继而亦是换主，女帝成了主意时，盘坐恢复神力，去看叶晨他们，干啥的都有。叶晨颇有情调，也刻起了木雕。后羿、刑天与剑尊则提着壶喝酒，地荒俨然而立，望看虚无。身侧有紫萱和白芷守着，剑神那边颇温馨，与东皇太星相偎相依。红颜则沉默，更多的乃是愧疚。但无论干啥。他们都在极尽恢复神力，接续太古路，不只是技术活，还是苦差事，极为耗神力。经久的宁静，终是因一声轰隆被打破，震战了苍渺。天魔有天魔，跑去四方溜达的众人才，一个个连滚带爬的回来了。
，个个身形狼狈。走着走着，便瞧见一道裂缝，看着看着，便见有天魔地出来。虚空一声颤，被那尊天魔踩得崩塌一片，乃一尊天魔大帝，极道的地威可怕，滚滚魔煞掩天盖的。他之后，第二尊天魔大帝降临太古路，一时威震寰宇。叶晨看都未看，还在刻木雕。他们是一路途过来的，途进了外域至尊，但这不代表就没外域至尊了。那一道道诡异的裂缝，皆是通道。外域的地能接裂缝过来，叶晨未动，地荒他们也未动，貌似皆有一种默契。他们未插手，剑尊与剑神却动了。这便是众帝的默契，要让两尊星帝去战，要让他们以帝的身份去屠至尊。如此，当是一种练兵。剑之争鸣声顿起，剑尊与剑神皆如盖世的神剑，一左一右杀了过去。剑尊对上了第一天魔帝，剑神对上第二天魔帝，上来便攻法。小小大帝，找死！旋即便闻两尊天魔帝冷哼，有些意外。太古路上竟有诸天的地，地道大战顿起，崩天灭的，一南一北，皆战的热火朝天。这几个倒是会逃懒，司徒难揣着手，瞟了一眼叶晨他们。都跟没事人似的，不过想想也就释然了。那些各盖世至尊，啥大风大浪没见过，俩天魔帝远不入法眼，这成了帝，果然猛多了。顶中的神将，除了几个自封的，基本都出来了，黑黑压压的一大片，处在一个个山头，立在一片片虚天，都是地道大战的观战者。而剑尊与剑神也不负众望，一路压着对方打。待看天魔两尊帝，就格外尴尬了。皆是中阶，竟被俩初阶打得站不稳。地道的魔躯，满是爆骨的血鹤，一次次重塑，一次次被打爆。怒吼咆哮声响满了太古路，狰狞可怖的面目，难掩的是恐惧。他们的恐惧不只是对剑神与剑尊，他们的恐惧更多的还是来自叶晨他们。打了这么多，才见那太古路的尽头，还有几尊帝，一尊天帝，两尊大帝，三尊地道圣体。很显然，他们来的不是时候。这特么的，如此强悍的阵容，那还打毛线？两尊初阶大帝都战不过，更莫说那些盖世的狠人了。随便拎出一个，都能吊打他们俩。中奖了，他们中奖了！千里送人头，地道的大战，毫无悬念的落幕。俩中接天魔帝，皆被剑尊剑神屠灭。到了，都满含郁闷，千辛万苦跑过来，却一路绿灯上了黄泉路。剑尊剑神回来了，各个地道煞气汹涌，那等煞气是无法模仿的。只有真正徒弟的人，才真正具备。这一战，他们是有蜕变的。更多至尊心境，自然难掩的还是感慨。昔年在诸天，为杀一尊帝，何其的艰难啊！如今无需外人助战，单打独斗便屠了至尊，前后落差颇大。所以说，此番地道练兵还是很有必要的。太古路还很遥远。还有很多惨烈的大战，特殊时期都要参战。如此，他们足休整了三日，至第四日，女帝才起身。叶晨他们也都起了身，神力已然恢复，还是女帝与叶晨在前，帝荒与红颜在后。伴着一声轰隆，太古路延续，由慢极快，无限拓向虚无深处。距太古洪荒还有多远？小灵娃扒在顶口，如这个问题，一路已不知问了多少遍，可惜无人给出答案。莫说叶晨，连女帝都给不出确定答案。毕竟她不是真的女帝，有一点是值得肯定的。前路很凶险，这凶险二字可不是无地放矢，他人不知。可天庭女帝却心知肚明，外遇天地或许不够看，但是准皇帝就例外了。那等级别的至尊，他是很难战过的。一旦遇见，要么拼死力战，要么便绕道走。若绕道，那距太古洪荒就更遥远了。而通往太古洪荒的路，是太古路，也或许是一条黄泉路。不知过了多少时日，依旧未见对面。叶晨与女帝足够坚挺，身后的几帝却已换了不知多少次。曾有某个瞬间，叶晨瞟了一眼混沌顶，这一眼是金光四射的。祭剑尊与剑神之后，又有人触地道屏障，乃混沌体，该是偶有所悟，寻了正道机缘，出类拔萃者。不只是他，还有吞天魔尊，也有一缕缕地气环绕。看羽化仙王与造化神王，也已有了某种征兆。太古路颇具神奇色彩的征途，一路都伴随着机缘与造化。这娘们也有那么点意思了。人王揣着手，绕着帝勋，已不知转了几圈，力气似隐若现。老夫掐指一算，这俩货也是个人才。燕老道捋着胡须，看的乃第四神将和圣皇帝斗，与前几位相比的话。或许还差点火候，但也有地气环绕，给其足够的时间与沉淀，地也能出地劫。是否能正道，还要看造化。毕竟叶晨哥那杵着两皇出地，该是很养眼。魔王魁羽将拎着酒壶，瞅了瞅左边的月皇，看了看右边的玄皇，俺们东华七子也不是盖的，赤阳子腰板挺得笔直，贼看好逍遥子也有涅槃的迹象。阎罗嘛，哪能弱了风头？明觉笑道：“已蹲在楚江王身前，看了有半个月了。明帝坐下的神将，第一格还是很晃眼的，第二阎罗很是惊艳，也无限接近屏障了。”最多三年，必有人正道成帝。叶晨狠狠吸了一口气，希冀之光闪射，大部分皆老辈，或许不如小辈妖孽逆天，但有一点是小辈们比不了的，那便是道的沉淀。第三日，瑶池第九神将塑出了魂魄。第六日，他又重塑了元神。这若在诸天，起码的十年。不过有女帝和叶晨帮忙，用永恒神力滋养，十年的漫长岁月直接省去了。见陈毅，华生泪眼婆娑，见如今的阵容，他不止骇然，哭得更痛。终是等来诸天的援军。第九日。他与九天神将也堕入了沉睡，两尊神将足够惊
。这若都成帝，能一路接续到太古路。后羿笑着，一步走上前，递下了虚弱的红颜。他的话绝对靠谱。世祥，在天这么多心地，压力比宙减，前提是前方太古路无拦路虎。当真如此，真能一路到太古洪荒。第十日，终是望见了对面太古路，能见太古路尽头立满了人影。外域大地不少，亦有天地，但更多的。还是地之下的魔兵与魔将正处在那，望看着这节太古路。不久后，轰声响起，两节太古路相撞。那一瞬，外域的至尊们，无论是天地，亦或大地，没一个能站稳的。魔兵魔将们更惨，不知被震灭了多少，亦不知有多少跌下去。待外域至尊站稳，已不见了叶晨他们的踪影，包括女帝在内，基本都在虚弱状态。不宜大战，需尽快恢复神力。搜，底无搜。外域天地嘶喝，真逼格满满。他的命令也便是圣旨。然，待三日后，他就怂得毫无征兆了。恢复了神力，女帝杀出了，叶晨他们也都杀出了，一路横推，大战来得快，去的也快。外域的至尊，外域的魔兵魔将，无一例外，皆被屠灭。几日休整，众帝又到太古路尽头。接下来的岁月，比想象中更煎熬。接续太古路，的确是个体力活，还好众帝足够坚韧，前前后后足有九个月，他们接续了十几条太古路，每一节或长或短，或多或少皆有外域至尊。有那么一次，莫说叶晨，连女帝都受了伤，非他们不够强，是外域的阵容太庞大，混战无比惨烈。这一次的，貌似有些遥远啊。太古路尽头，叶晨疲惫的说话，头发已全白，眸中布满了血丝。女帝不语，叶晨撑不住了，他也好不到哪去。去看身后，剑尊与剑神摇摇晃晃，战神与后羿则踉踉跄跄。还在阵中的帝荒与红颜，一脸色惨白。无论哪一个，都已身心疲惫了。神力枯竭是小，精力疲惫是大。这么久了，应该能挣到了。顶中几个老家伙为了混沌体，等了近一年，还未苏醒。机缘到了，时机未到，人王话语悠悠，成帝非同小可。越是这关键时候，便越要沉得住气。他是人皇的残魂，深知其内门道。如这等事儿，是急不得的，切莫扰他。龙爷一语颇具威严，是告诫那些不安分的人才，安心等着便好。看见了，有太古路，还是小灵娃那货，大呼小叫的，惹了不少人围观，一个个都扒着顶口朝外看，一排脑袋瓜子整整齐齐，一双双眼眸皆灿灿生辉，终是望见了，再不到都特么撑不住了。众帝咬牙，皆献祭了寿元，一鼓作气，一路横扑过去，两节太古路相撞的声响。还是悦耳的。等这一声，等了太久了。同一瞬，叶晨瘫倒在的，也是同一瞬。一慌，红颜、刑天、后羿、剑神、剑尊也都倒下了。女帝身形摇晃，竭力挥洒永恒光，弥补裂缝。他的消耗也到了极限。怪只怪此番两节太古路距离太远，没个十天半个月，恢复不过来。叶晨稍稍恢复了神力，便一步登天，地道神识无限脱身。乍然一声嗡鸣，一道乌光自遥远天边射来。仔细凝看，并非是乌光，而是一般漆黑的战矛。隐有禁忌之力，也携有毁天灭地的神威，无视空间距离，无视阴阳乾坤，一路洞穿虚无，使天地崩塌。方才祭出神识的叶晨，被一矛定在了天穹，未等众帝反应，第二杆战矛蓦地显化，同样携有摧枯拉朽的神威，地道血光刺目。天庭女帝也被一矛定在了苍渺。这见虚空一幕，不止诸天神将，连地荒他们都顿然色变。两杆战矛来得毫无征兆，但以叶晨与女帝的境界，都能躲开的才对，却是无一例外被命中，足证明一件事：出手之人极为强大。而且锁定了叶晨与女帝，乃至于两人连躲避的时间都没有，或者说根本就躲不过。叶晨拔出了战矛，一步踉跄，险些栽下天穹。胸前的血窟窿，地血喷薄，隐有乌黑的幽光，乃可怕的杀机，极尽化灭着叶晨的精气。饶是叶晨物有永恒，也难以尽快愈合伤痕。返还有扩张的架势，天庭女帝也拔出了战矛，一步摇晃，也不知是接续太古路消耗太大，还是被战矛伤的，站都站不稳了。其身上的血洞也极难愈合，有一缕缕可怕的魔气环绕。是血煞，也是杀机，抹都抹不灭。蓦然间，砰砰的声音应时响起，缓慢而有节奏。仔细聆听，方知是脚步声。许是身体太沉重，威压太可怕，乃至每一步落下，都踩得乾坤轰隆。有光晕自天边蔓延而来，撞得地荒都噔噔后退了，无人言语，只看那方未见人影。先见漆黑的魔煞，汹涌翻滚，一路吞天灭的。魔煞肆虐中，能见两道人的雏形，那是外域的至尊，一左一右踏天而行，皆血发飘荡。周身皆伴有毁灭意象，宛若两尊来自神话中的盖世魔神，一步踏下，血流成河；一步踏下，尸骨成山，皆是道的外显。不知屠灭过多少生灵，他们脚下得路，铺满了苍生的血骨。天地圣魔，诸天神将心神一颤，地荒他们也下意识退了一步。残咒，地煞，夜尘喃喃，神色凝重到了极点，认得那两尊圣魔，当年进阶大成时曾遭遇过，对他二人记忆犹新。那时便知非一般的圣魔，如今得见，何止不一般，剑之强的吓人。先前的一毛。险些将他绝杀，战不过他的眸光，满含忌惮之色，有自知之明。若单打独战，莫说此刻在虚弱状态，纵在全盛时期，也一样战不过他二人。他是大地巅峰，对方是天地巅峰，一个大境界的差距，便是战力的绝对碾压。女帝未言语，她神色淡漠。
，状态却极为糟糕，脸颊惨白无血色，嘴角更溢血不断，本就暗淡的永恒仙光，便也的颇不稳定。还有要分离的前兆，叶晨认得那两尊圣魔，他自也认得。当年古天庭大战，那尊天地圣魔可谓功不可没，不知屠了多少生灵，不知灭了多少古天庭的大地，连他都遭过其绝杀般偷袭。同样认得的，还有红颜，在望见残咒地煞尊容的那一瞬，便忍不住娇躯颤抖。那是发自灵魂的战力。他怕一代圣魔，同样怕残咒与地煞。记忆中那场古老而惨烈的大战，两人绝对是大将中的大将，杀的天庭溃不成军。有太多天庭的至尊葬在他二人手中，那是一场梦魇，至今刻在他的灵魂中。不成想，沧海桑田之后，竟在太古路遇见。老实说，他宁愿撞见的是准荒帝的天魔或恶魔，也不愿撞见天地级的圣魔，特别是残咒与地煞。他二人可不是一般的天地圣魔，除一代圣魔外，地煞残咒之妖孽逆天，可怕级别，便类同于叶晨在圣体一脉的地位。叶晨是圣体中的至尊，而他俩便无限接近圣魔一脉的至尊。最主要的是，他们修为与境界绝对压制叶晨，别来无恙。地煞嘴角微翘，无视叶晨，笑看天庭女帝，化虽轻微，却如万古雷霆，能震他万古仙穹，却溢于满载，让人无法抗拒的魔力。连地荒听了，都顿觉心神失守，而顶中的诸天神将大半都已昏厥了。他是真的强，圣魔屈雄伟，如不灭丰碑，震断了万古。一双黑洞的眸，为世人演绎了何为毁灭。莫说神将们。连战神都不敢直视，别来无恙。天庭女帝清纯微起，淡漠而无情，终是抹灭体内残留的魔煞与杀机，也愈合了身上的血痕。虽是虚弱，却一人顶住两圣魔的威压。等辱很久了，残咒也开口，微闭着双眸，惬意的扭动着脖子，惬意的吸吮着血气。话语也魔性，魔光龙目的神躯如八千丈巨月，镇压在岁月长河上。时光无法抹去其痕迹，大道也压不住他威震寰宇的煞气。如还是那般惹人厌。女帝淡道。清澈冷漠的眸中，潜藏着滔天的仇与恨。多少沧海桑田了，怎地这般记仇？残咒悠悠一笑，神色阴森而魔性，随意瞥了一眼地荒，在红颜的身上多停留了一秒，目光便有落在叶晨身上。对方三尊地道圣体，他最感兴趣的还是叶晨那尊小圣体，该是开创了圣体正道的先河，而且还悟出了些许永恒。也难怪能在他一毛下活命。他在看地煞，也在看，戏谑而玩味。叶晨站稳了身形，脸色惨白，被两尊天地圣魔盯着，只觉浑身冰冷。冷到元神都刺痛，好似他所潜藏的所有秘密都无所遁形，混沌、时空、轮回、永恒，真真有意思。地煞不免唏嘘，对叶晨倍感兴趣，好像比他想象中更加不凡。这般搞偷袭，两位前辈貌似不怎么要脸啊。叶晨缓缓道：“与圣魔干仗，他自认干不过，若论骂战，还从未怕过谁。莫说两个天地级圣魔，纵使一代圣魔来了，他也照对不误。怎么说嘞？女帝不好意思骂，但他早已不知脸为何物，两尊圣魔丝毫不怒，到了他俩级别。”轻易不发怒，都是出来的混的，要啥脸啊？骂你使劲骂，骂的越欢实，待会捶你越凶狠。女帝扶手，将叶晨收入了小世界，而后帝荒与红颜他们也一并被带入。接下来的大战，非他们所能参与的。叶晨虽有参战的资格，可惜他此刻在虚弱的状态，如今的困境，真真赶的不是时候。为接续太古路，包括他在内，不止神力枯竭，都已身心疲惫。偏偏有两尊天地圣魔，数量虽少，级别却高，且难以想象的可怕。怎么还要负隅顽抗？残咒玩味一笑，女帝未有答话，眉心刻出了仙纹，暗淡而溃散的永恒重新绽放了光辉。古老的异象交织勾勒，乃至于大道天音，都蒙着永恒色彩，能见其周身有一片永恒仙域呈现，演出出了万物，其内一山一水，一草一木，都迎着永恒的光。他立于其中，便如神话中印出的一尊神明，翩跹的神姿，绝代的风华，定格了一瞬的永恒。如与他差远了，地煞冷笑，本就翻滚的魔煞，汹涌滔天，口中的他。自是指真正的古天庭女帝，而非面前这个冒牌货。不止远非完整形态，更是极度虚弱状态。这样的一尊女天帝，比他们想象中还更加的孱弱。上天无路，入地无门。残咒弹道，已无甚废话，当场祭了毁灭般的功法，一掌拍出了一片无望魔土，其内尸骨堆积成山，鲜血淌流成河，寂灭而枯寂。女帝手中永恒仙剑争鸣，一剑斩开了无望魔土，崩灭了尸山血海。灭！地煞一步踏碎凌霄，一指平平无奇，却写有摧枯拉朽的毁灭。女帝顺身避过。登天遁形，拿走残咒更快，位列九霄穹天，一掌覆盖了万里乾坤。女帝定身，金银玉手逆天拍去，两掌相撞，有乌黑光晕，无限拓向四海八荒，压的空间寸寸崩塌。再看两人，残咒巍然未动，至于女帝，却是身形趔趄，玉手乍灭，仙躯染血。若在巅峰的状态，自是不怕，奈何她神力枯竭，永恒堕灭，早已是强弩之末了。如无力回天，地煞幼稚，席卷吞天那的的魔煞血海，瞬间淹没了女帝那飞一般的魔海。其内葬了亿万生灵，怨念、恶念、邪念、杀念早已成不朽，被圣魔祭炼，能吞人肉躯，那灭人元神，天地级也
，仅一瞬间，通体的永恒光便被魔煞扑灭，肉身被神秘力量化解，元神也遭了无妄之灾。鼎中神将看得神躯巨颤，忍不住心灵战栗。刑天他们也一样，魔煞血海太强了，若被淹没的是他们，多半当场便被碾灭了。天地级的圣魔太强大了，他们连仰望的资格都没。撑住！叶晨咬牙，眸中布满了血丝，鲜红玉滴血在极尽恢复神力，化落。女帝稳了身形，继而。便见他三千青丝，一缕缕化作了雪白，眉心上又多一道仙纹，该是动了眸中禁忌地法，被扑灭的永恒光又于仙躯上绽放。破！闻他一声轻斥，一剑划出了一道永恒仙河，破开了魔煞血海。小看你了！残咒与地煞皆优效，一左一右攻来，威震九天十地，天地级的斗战彻底拉开帷幕。女帝以一敌二，站到了浩渺虚无，仰看去看，大战极为惨烈，女帝彻底落下风，非两尊圣魔敌手，一道道血鹤，一道道印在仙躯上。血雨如光雨，染红乾坤，连闪烁的永恒仙光都已成血色。反观两尊天魔圣魔，魔躯上不见半点伤痕，他们皆在血迹现界状态，不死不伤，远非地道圣魔的血迹能比拟，至少是强过女帝那种不完整的永恒，那就是真的不死不灭。为何要硬拼啊？为何不遁入虚妄？小灵娃扬着小脑袋，满目的不解，明知虚弱还要应战，他的疑惑也是众神将的疑惑。反观众帝，却无这等疑惑，神将能想到，女帝会想不到。然，并非女帝不去。是他去不了。倒在叶晨与女帝被一矛定在虚无的那一瞬，这片天地便已成无形的牢笼。有那么一种禁制，是准帝无法妄见的，但大帝却看得清晰。两尊天地圣魔该是早有准备，那个牢笼便是为女帝而设。事实证明，的确如此。两尊天地圣魔足耗费了八千多年，才铸造了这座牢笼，将女帝研究的透彻。针对的便是永恒，想从此牢笼杀出去，几乎不可能。所以说，这场围杀不出意外的话，女帝会死。还是那句话。他非真正的女帝，永恒有缺，单打独战或许尚有生机。以一敌二的话，希望就无限接近于零了。要知道，他还很虚弱。撑住！叶晨的眸已彻底成血色，口中一血，却不计代价的恢复神力。他该是后悔的，后悔早早用掉了血迹仙界。若早知这两尊天地圣魔亦会留着，至少能为女帝拖住其中一尊圣魔。是他小看了太古路，小看这条路的外域至尊阵容太庞大，静心凝气，地荒与战神皆传音，包括剑神与剑尊在内，地区中皆有一缕缕本源没入叶晨的体内。是用兽元萃出来的地道，助叶晨恢复神力。如此消耗也是没有办法的办法。除却天庭女帝在场的几尊帝中，也只叶晨有资格与天地圣魔斗战。几尊帝皆虚弱，倒不如将力量都集中在叶晨这，便能杀出助战。只要能拖住其中一尊圣魔，便有翻盘的机会。虽然希望渺茫，他娘的！不过了，诸天的神将们也都发了狂，自封的已苏醒，皆已盘膝而坐。继而便是一缕缕光自他们身上飞出，那是神将们的本命源。皆写有些许诸天底蕴，也都集中了叶晨身上。于叶晨而言。此力量可忽略不计，但积少成多又总比没有强。主要是没有太多时间去恢复，苦战的女帝也未必能撑得到。特殊的时期，便需特殊的手段，因诸多力量灌入，叶晨地道圣躯巨颤，宛若红中翁龙，微弱的气血再次磅礴，枯竭的神力得以补充，暗淡的永恒又重新燃起，通体都融入光辉之下。永恒重铸的神躯，衬得他如一轮太阳。然这还远远不够，他还需更多的力量。太古路的天是昏暗无光的。时而电闪雷鸣，绷着末日色彩，那每一声轰隆，都如地狱敲响的丧钟。苦苦支撑的天庭女帝，已浑身是血，被打得一路溃败。非她不够强，是对方太可怕。以一敌二的阵容，虚弱的她难挡天地攻伐。此番的波动，未免太大了。界明山上的明帝已然起了身，看苍渺的眼神，明暗不定，去看到祖也无心钓鱼了。皱眉的望看苍渺，同样仰望的还有人界的东荒女帝。无论那尊帝，都不免心灵悸动。太古路传来的轰隆，几乎每日都有，但这次。震动远超了想象，该是有一场灭世般的大战。参战人的级别绝对超越了大帝，连帝都如此，更莫说三界苍生。他们也都在看，脸色是惨白的，心灵是站立的。不知多少人被震得吐血，亦不知多少人被震得昏厥。轰隆之声真如一声声丧钟。他们看时，女帝又喋血苍渺，护体的永恒光被地煞一掌打得溃散，未等止住身形，残咒功法已到，一柄毁灭魔剑险些生劈女帝。竟残咒一字铿锵，幽灭而枯寂，如上苍的宣判，威严不可忤逆。伴他化落，虚无一声震颤，九千九百九十九根魔柱自下拔得而出，贯穿了天与地，每一根都刻有魔纹，都有秩序链条，如由蛇飞窜，各自交织相连，聚成了一座庞大的牢笼，能困死天地的牢笼。女帝方才站稳，便被禁得动弹不得。牢笼中那一条条秩序链条，容有血迹的力量，也只永恒才能斩断。锁了他的道根，进了他的本源，有极强的吞噬力，吞灭着他神力，连永恒都无法逆转。本就在虚弱状态，此刻孱弱到了极点，至此，漫天轰隆才湮灭。残咒与地煞一东一西，一个伫立苍渺，一个处在虚无，戏虐而玩味，如黑洞的眸，不止眼进了毁灭，还刻满了暴虐、阴森而魔性。这一幕，他们已幻想
皆因这尊帝，是他力挽狂澜，是他以那永恒不朽，把本该属于他们的天下尘封在了万古。沧海桑田已过，恨与怒也成了永恒。如今见女帝被镇压，见他承接下囚，兴奋的让人直欲发狂。结束了，地煞狞笑，已然抬了手，一指成寂灭，戳向牢笼中的女帝。这一击乃绝灭的一击，这一指女帝绝难躲过，一旦命中，纵永恒也会腐朽。就在此时，剑鸣声突起，叶晨杀了出来。以永恒将牢笼破开了裂缝，一剑斩出了一条永恒仙河，破了那一指，也生生斩退了地煞。同一瞬，女帝通体永恒大圣，因叶晨开裂缝，他强迫了困地的牢笼，为此也付出了血的代价，足献祭了万年寿命。神色更多老态，叶晨顺身归位，搀住了摇摇晃晃的他。叶晨手中的永恒仙剑已是残破，是被地煞的魔驱震的。天地级圣魔比他想象中更可怕，永恒力量巨出的剑都被震得残破不堪，他的手臂也因之崩出了筋骨，有鲜血淌流。大地巅峰的圣体。在天地巅峰圣魔的面前，远远不够看，这一剑便一剑分晓，有意思。地煞悠悠一笑，胸前的剑痕已瞬间复原。看叶晨的眼神儿，竟多了一抹青睐，还真是让他意外。一个小小大帝能破开他魔躯，二达一多没意思，单挑如何？叶晨狠狠扭动了脖子，虽知远远不敌，却是战意滔天，他们已无退路，未有死战，才能搏出那一线生机。或许会死，但总得试试。五、哦，给你这个资格。残咒嘴角微翘，舔着猩红舌头，对那尊小圣体越发感兴趣了。就你了。过来，叶晨挥剑摇指了地煞，话语落，便转身去了东方的天地。有趣，地煞丝毫不怒，反更多玩味，弃了古天庭女帝，一步一步踏天而去，不急也不躁，如闲庭信步。真想瞧瞧叶晨能给他多少意外。活着回来，女帝小世界中，红颜摇摇晃晃，是目送叶晨离去的。见那背影渐行渐远，他有一种前所未有的恐惧，生怕那道背影真就成了背影，知道叶晨所面对的敌人有多么的可怕，应战他必死无疑的。俺们老大从未让苍生失望过。混沌顶嗡隆，混沌火与混沌雷也跳动，一语说的颇坚定。没错，叶晨将他们留下了。在红颜看来，这便是交代了遗嘱，已将他的宝物都留在了这里。因为叶晨自己也知道，此一去便是鬼门关诸天神将的谋，是充血的。如叶晨此刻的背影，真真见过太多次了，每一次都是生死边缘的徘徊。而此番或许便是命数终结。诛灭外界，圣魔残咒已开工，还是一掌点了万里苍空，女帝一步踏碎虚无，强行凝聚永恒仙光。逆天宫上，短暂的停歇，惨烈的地道大战再次开启。仰望苍渺，有异象呈现，电闪雷鸣，接迎着毁灭之光，蒙着末日色彩，血雨如光与倾洒，有残咒的，亦有女帝的，连血都在相互攻伐。要战到不死不休，可以得见女帝还是落下风。先前以一敌二，她伤得太重了，自始至终都未恢复过来，自始至终都是拖着血灵的仙躯在战。此刻还活着，便是不幸中的万幸。如今单打独战，她依旧被压制，有太多次自苍穹叠血坠落。东方的虚空，叶晨定下了身形，一步踩踏了空间，地煞随后便到，席卷滔天魔煞，他立于其中，便如一尊魔神。这便是你选的目的。地煞随意瞥了一眼四方，这才幽笑的看向叶晨，也或许是你的目的。叶晨耸肩，表面伟大不掉，却在极尽凝聚战力。面前这尊天地圣魔，他是修道以来遭遇的最强者，任何一个侧影都可能被灭。大地领域，汝是无见过最惊艳的。地煞笑的魔性，一步步走来，能见其指尖上隐有一缕金色的血，那。是叶晨的血，叶晨双目微眯，嘴角溢血不断。未见地煞攻伐，却能隔着浩渺虚无，自他体内射走一缕血，这是何等的神通！他自认是做不到的。成了帝，你依旧是蝼蚁。地煞魔性的话又一次响起，话还未落，已如鬼魅般来临。叶晨凛然，飞身后遁，失了梦回千古。梦之道，有趣。地煞如影随形，无视梦回千古，一指戳向叶晨眉心，一念永恒。叶晨紧咬牙关，躲不过这一指，欲用时间定格，还化解危机。可惜。此仙法对地煞无用，不止一念永恒，连地道缥缈，竟也成了一个可笑的摆设。金色血光刺目，他之头颅被地煞一指当场洞穿，龙吟声顿起。叶晨强顶着毁灭，逆天动了八部天龙，万丈庞大的金龙，神龙摆尾霸天诀的，可在地煞面前也成了虚妄，倒是甩在了地煞身上，却被震得爆灭，难以撼动地煞的魔躯。又是金色血光，叶晨被一掌打得横翻八万里，倒飞中，叶晨圣躯一次次炸裂，那是一副可怕的画面，圣骨染着地血，炸满苍穹。世人眼中的战神变得比想象中更加不堪，在天地圣魔眼中，真就如一只蝼蚁。如还有何底蕴？地煞悠悠一笑，踏天而来，其步伐依旧不紧不慢，神色睥睨也轻蔑。大地巅峰境的圣体，纵开创了正道仙河，一样不入他的法眼。天地打大地，你哪来的优越感？叶晨定身，前后左右摇晃了一下，才生生止住身形，嘴角淌血不断。最可怕的是眉心的血窟窿，萦绕圣魔幽光，身负永恒都难愈合，更有毁灭杀机窜入他体内，摧残着他地区。祸灭着他元神，有种变同阶来战，锤不死你！叶晨骂道：“赤裸裸的激将法，万一管用呢？人要有理想，很好的激将法。”
地煞嘴角勾起了细谑的弧度，真就如叶晨所愿了。再一步步踏下时，眉心多了一道古老的魔纹，是封禁的魔纹，将自身的地道魔力生生封到了大地巅封禁，本是滔天的气势，瞬间一落千丈了。哎呀，还真管用！叶晨挑了眉，看样子对面那位也是一个很有情调的主，或者说那或是闲的蛋疼。对此，地煞绝不否认。白了太古路无尽岁月，就知他与残咒两个人，好不容易等来一个活蹦乱跳，哪会轻易灭了？得找点乐子嘛，不公平！我在虚弱状态。叶晨对着永恒仙剑哈了一口气，还用衣袖擦拭了一下，以看穿对方心思，都自愿降阶了。还有啥事地煞干不出的？万一管用呢？地煞微翘的嘴角翘得更高了，他又如叶晨所愿了，眉心又添魔纹，从巅峰降到了中阶，还不公平？你有血迹现剑，叶晨若无其事，拍了拍肩头灰尘，多了一副痞子的形态，算是看出来了。对方为了找乐子，不是一般的上心，那他得朝死了整。如他所料，地煞散去了，不死不灭。在他看来，纵无血迹现剑。纵使中阶修为，一样能屠了巅峰境的叶晨。他这一路是无敌的一路，同级别斗战还从未有过败绩。今日无敌的心境同样有。叶晨眼珠咕噜一转，还寻思着哪让地煞再往下降点，降到准地最好，能一巴掌拍死的那种。这尊地想象还是很美好的。不过对方显然不是猪脑子，足够了。叶晨笑着狠狠扭动了一下脖子，巅峰对中阶打哭压的。